آؤز بل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر ناظرین کرام ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین و آسماں پیدا نہ کرتا اپنے رب ہونے کا حتیٰ کہ اظہار نہ کرتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو بنائیں ناظرین کرام سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ کاشف ورسز عمران اینڈ این ادر کرمنل پٹیشن نمبر ون ڈبل ایٹ پی بٹا دو ہزار تیئیس تین جسٹس صاحبان نے سنا آنریبل جسٹس قاضی فائزی سا چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد علی مظہر اور محترمہ جسٹس مسرت حلالی صاحبا انہوں نے اس کیس کو سنا ناظرین کرام یہ کرمنل پٹیشن ہے جو پوسٹ اریسٹ بیل ضمانت بعد از گرفتاری کے حوالے سے ہے جو کہ ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ کی گئی ہے جس میں ڈکیتی کے حوالے سے مدعی نے کمپلینٹ کی ہے کہ اس ڈکیتی کی گئی ہے لوٹا گیا ہے اسے ناظرین کرام اس میں دو امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کریں گے ہم پہلا ایشو یہ ہے کہ ملزم جیل میں اور جو مدعی ہے وہ ملزم جیل میں ہے اور اس کی بیل نہیں ہوئی وہ جیل کے اندر ہے مدعی کو کئی نوٹسز کیے گئے ہیں کیونکہ مدعی کو بھی بلایا جاتا ہے نا جب آ ضمانت کا معاملہ ہو ملزم کی کا تو مدعی کو کئی دفعہ نوٹس کر کے بلایا گیا کہ جناب آپ اپنا وکیل جو کرنا کریں اور اپنا بحث کریں اب وہ مزید جو کمپلیننٹ ہے مدعی ہے وہ مزید ریکویسٹ یہ کر رہا ہے کہ اسے ایڈجرمنٹ دی جائے مزید تاریخ دے دی جائے تو آنریبل سپریم کورٹ پاکستان نے دیکھا کہ کیا اس کو مزید ارجرمنٹ دی جا سکتی ہے دوسرا اس کیس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ملز ایف آئی آر میں ملزم کا نہ تو کوئی حلیہ بیان کیا ملزم کے والے سے کوئی ڈسکرپشن جو ہے وہ نہیں ہے جس ملزم کو پکڑا ہوا ہے اس کے والے سے کوئی تفصیلات نہیں ہیں اس کا حلیہ اس کا ڈیل ڈول اس کا نام پتہ جو بھی ہو وٹ ویئر اباؤٹس اس کے تو پھر کیا ایسی ایف آئی آر کی بیس پر اس کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے یہ تو پھر کیا فردر انکوائری کا کیس نہیں بنتا کہ مزید تفتیش کی جائے ان دو کوشچنس کا جواب اس آج کی ہم گفتگو میں لیں گے کرمنل پٹیشن نمبر جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ون ڈبل ایٹ پی بٹا دو ہزار تیئیس ناظرین کرام یہ دو ہزار چوبیس کا فیصلہ ہے اب اس کا پہلا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ بیل میٹر میں ان بیل میٹر ویئر دا اکیوز از ان جیل سفیشینٹ نوٹس ہیز بین گیون دا کمپلینٹ ریکویٹ فار ارجرمنٹ کین ناٹ بی اکاموڈیٹڈ ملزم جیل میں ہے اس نے کافی نوٹس بھی ہو چکے ہیں کمپلیننٹ کو مدعی کو پھر مدعی ارجرمنٹ مانگ رہا ہے التوا مانگ رہا ہے کیس کا ڈیٹ مانگ رہا ہے تو کیا اس کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں اب مزید اسے ڈیٹ نہیں دینی چاہیے دوسرا یہ ڈکیتی کا معاملہ ہے سب مشین گن کی ریکوری کا معاملہ ہے The FIR states that three submachine guns 
7.62 बोर वाइपन्स एंड 19 एमएम पेस्टल गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड मोबाइल फोन वर स्टोलन व्हेन द डकैती वाज कमिटेड जब डकैती हुई एफआईआर में यह बयान किया गया है तो फिर तीन सब मशीन गन 7.6 बोर वेपन एक 9 एमएम mm का पिस्तौल और तलाई जेवरात मोबाइल फोन जो है वो डकैती से चोरी कर लिए गए छीन लिए गए डकैती में छीनना होता है चोरी करना तो होता है ना कि छुपा कर किया जाए In view of the fact that the description of the petitioner was not mentioned in the FIR, अब हकीकत यह है कि जो एफ आई आर है उसमें मुलजम के हवाले से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कोई तफसीलात नहीं है उसका नाम पता या उसका हुलिया तो ये तो फिर शनाख्त परेड होगी तब भी पता चलेगा फर्दर फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है दिस ब्रिंग्स इन टू क्वेश्चन द आइडेंटिफिकेशन परेड इससे तो फिर ये शनाख्त परेड का मामला है फर्दर इंक्वायरी का मामला है एंड नन ऑफ द स्टोलन गुड्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द ब्रिटिशर और जो चीजें डकैती में छीन ली गई थी वो मुलजम से पटिशनर से जो कि दरख्वास्त लेकर आया अपनी बाद अज गिरफ्तारी की जमानत की उससे रिकवर भी अभी तक नहीं हुई जिसको ये बात फर्दर इंक्वायरी का यह मामला बना देती है नॉन डिस्कलोजर ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्यूज इन एफ आई आर मेक्स द केस वन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी इन टू द मैटर तो इस हवाले से ये कहा गया कि ये वाक ही फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है आइडेंटिफिकेशन परेड होगी पहचाना जाएगा कि मुलजम कौन है नजन इक्राम ये एक एफ आई आर नंबर ग्यारह सौ चौवन पुलिस स्टेशन कालू खान में बीस दिसंबर दो हजार बाईस को दर्ज होती है जिसमें नामालूम ग्रुप का जिक्र है कि उन्होंने डकैती की है मदई के घर में और जो दो लोगों को जिनका जिक्र एफ आई आर में किया गया है वो पटिशनर जो मुलजम है जमानत की दरख्वास्त लेकर आया है उससे नहीं मिलती और उनका कहना कि उसे गलती से गलत झूठा इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया गया है डेट ही वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एज ही वॉज ऑलरेडी इन द इलीगल डिटेंशन ऑफ द पुलिस जी मैं तो पहले ही पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में था पुलिस ने पहले ही फड़ेया सही और ना पाता ये ऐसा होता है पाकिस्तान में ना खाना पूरी करने के लिए कोई गैर पहले पकड़ के रखे होते हैं पुलिस ने मुलम उनके ऊपर डाल देती ताकि उनको इंक्वायरी ना करनी पड़े ऊपर से प्रेशर आ रहा होता है कि जनाब बंद मुलजम पकड़े हैं उसने कहा जनाब मैं तो उनकी गैर कानूनी हिरासत में पुलिस की गैर पुलिस हमारे माशरे में यही होता है ना उसने अपने तफ्तीश खाने बनाए हुए अपनी अलहदा से जगह बनाई होती है जहाँ पर मुलजमों को रखती है बरल नोटिस इशू किया गया जी पांच दिसंबर 2023 को मदई को अब मदई मजीद मजई का वकील कह रहा जी मजीद उसे एडजमेंट दीजिए अल्तवाई डेट दी जाए ये एक बेल मैटर है अदालत का कहना है एक्यूज जेल में है और सफिशिएंट नोटिस हैज बिन गिवन टू द कंप्लेनेंट इसलिए कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट फॉर एडजमेंट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड मजीद नहीं उसको अब एडजमेंट दी जाती एफ आई आर में बयान किया गया नाजन कराम के तीन सब मशीन गन्ने जो हैं सेवन पॉइंट सिक्स बोर वेपन और एक नौ एम एम की पिस्टल और तलाई जेवरात और मोबाइल फोन डकैती के दौरान चोरी कर लिए गए हकायक को अगर देखा जाए डेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिटिशनर वॉज नॉट मैंशन इन दी एफ आई आर एफ आई आर में मुलजमान का कोई हुलिया उनका वेयर अबाउट नहीं जिक्र किया गया 
दिस ब्रिंग्स इन टू क्वेश्चन द आइडेंटिफिकेशन पेड ये बात फिर इस बात की मुतकाजी है कि जब डिस्क्रिप्शन इन एफ आई आर रिगार्डिंग अक्यूज नहीं है तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड होनी चाहिए शनाख्त परेड की जाए एंड एंड नन ऑफ द स्टोलन गुड्स वर रिकवर्ड फ्रॉम द ब्रिटिशर विच मेक्स दिस केस वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी कोई चीज भी पुलिस ने पिटिशनर से मुलजम से अभी तक नहीं रिकवर की तो ऑनरेबल कोर्ट कहती है फिर तो ये वाजे है कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है देर फॉर द पिटिशनर इज ग्रांटेड बेल इन दम ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अपॉन प्रोविजन ऑफ बेल बॉन्ड एंड वन श्योरिटी इन दैड अमाउंट टू दैटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट बाय द कन्वर्टिंग दिस पिटिशन इन टू एन अपील एंड अलाउड अलाउड बाय सेटिंग साइड दूंग ऑर्डर जनाब इसकी जो आ, बेल जो थी मुस्तद की गई थी उसको हम मान रहे हैं पचास हजार रुपए की जमानत बेल बॉन्ड भरे और एक श्योरिटी दे इसमें अब यहां पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द हियरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाज आस्क वेदर ही हैड इंक्वायर फ्रॉम द कंप्लेनेंट और द ऑनर ऑफ द स्टोलन फायर आर्म्स टू प्रोड्यूस देयर लाइसेंस एंड वी वर टोल्ड डेट दिस वाज नॉट डन ओके जनाब हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा कि क्या तुमने ये जो सब मशीन गन्स हैं नाइन एम एम का पिस्टल है इसके लाइसेंस इसके मालिक से जो मदई है उससे मांगे हैं उन्हें क्या जनाब नहीं मैंने तो नहीं मांगे अट रिफ्लेक्शन ऑन द मैनर इन विच द इन्वेस्टिगेशन वॉज कैरीड आउट इससे अंदाजा होता है कि किस तरह की तफ्तीश की गई है वही देन आस द कंप्लेनेंट वेदर यूज द स्टोरन फायर आर्म्स वर लेसेंस तब फिर हमने पूछा कंप्लेनेंट से मुदई से कि क्या तुम्हारे पास इसके लेसेंस थे उसने एक फोटो कॉपी का कागज का टुकड़ा दिया जिसके ऊपर यह लिखा हुआ है अब वो क्या लिखा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिख दिया है कि मिस्टर हलीम खान सन ऑफ हकीम खान रेजिडेंट ऑफ बाली खेल असमाइल डिस्ट्रिक्ट स्वाबी सी एन एस सी नंबर फला फला टू कैरी हिज ऑन वेपन सेवन पॉइंट सिक्स बोर राइफल नंबर टू फाइव टू थ्री वन जीरो थ्री फॉर हिज सेल्फ प्रोटेक्शन ही मे बी प्रोवाइडेड आर लीगल हेल्प वेन नीडेड इन दूरिस्टिक्शन ऑफ दिस हिज फील्ड ही विल नॉट डिस्प्ले द वेपन नॉर शेल वायलेट दर्वियन ऑफ ये एक कागज का टुकड़ा जो है मोहम्मद सईद पीएसपी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मरदान रीजन मरदान की तरफ से तेईस छह दो हजार चौदह का एक कागज का टुकड़ा जिसमें उसने लिखा हुआ है कि ये जो है वो आ, सब मशीन गन कैरी कर सकता है अब सुप्रीम कोर्ट कहती है वी कैन नॉट इग्नोर द बम डॉक्यूमेंट विच हैड बिन प्रोड्यूस बिफोर आस इन दर्ट जनाब हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि ना तो ये लेसेंस है किसने अथॉरिटी दी है डिप्टी डीआईजी को कि वो इस तरह का एक सर्टिफिकेट बना कर दे क्या ये सबको दिया जाता है जिन जिनको ये लेसेंस ना इशू किया हो प्रोपटेड वेपन्स का नोटिफिकेशन आर आल्सो इशूड बाय द गवर्नमेंट एग्जामिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्टेनिंग लाइसेंस Are permitting licenses for prohibited bore weapons to certain categories of person. मगर ना ये तो एक ऐसा ममनुवा असल है जो किसी को आम आदमी को तो इसका लाइसेंस मिलता नहीं फिर भी इसको रखने की इजाजत दी गई है हती के चीफ जस्टिस जजेस मिनिस्टर्स पार्लियामेंटेरियंस को भी ये असला रखने की इजाजत नहीं है अब अदालत ने यहां पर क्वेश्चन उठा दिए जनाब सात किस्म के जमाना तो उसने मुलजम की दे दी लेकिन उसने कहा कि जनाब के क्या डीआईजी के पास ये लीगल अथॉरिटी थी मरदान के पास कि वो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट इशू करता कि ये ममनुआ बोर का असला रख सकता है क्या सब मशीन गन या दूसरे जो ममनुआ असला असल, असल वेपन होते हैं उनका लाइसेंस जारी किया जा सकता है फिर यह क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 
अगर ये सब कुछ हो सकता है द एप्लीकेबल लॉ एंड प्रोसीजर इसका क्या प्रोसीजर क्या है फिर कौन इसको एग्जेप्ट कर सकता है लेसेंस कौन दे सकता है कि वाकई ये ममनुआ दिया जा सकता है फिर ये पूछा गया कि कितने लेसेंस अब तक या इजाजत नामे दिए गए हैं सब मशीन गन के और दूसरे ममनुआ असला जात के ये फिर क्वेश्चन करके उन्होंने कहा कि ना हमें इसकी रिपोर्ट तो दे ना बताए जरा कि आप ममनुआ असला दे रहे हैं जो कि कानून फिर फिर सबको दें एंड अदर प्रोबिटेड बोर वेपन एकॉर्ड विद आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेट डेट ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर सारे शहरी तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव कहते हैं कि सब बराबर है तो फिर खास लोगों को खास असले की परमिशन क्यों दी गई वेदर इनेबलिंग द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ सब मशीन गन एंड अदर प्रोपिटेड बोर वेपन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल नाइन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो अब आर्टिकल नौ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो कहता है कि सबको जो है उनको जिंदगी हके जिंदगी दिया जाता है तो फिर कुछ को ममनुआ बोर का लाइसेंस इशू कर दे जाए और कुछ को ना किया जाए ये क्वेश्चन था इसमें उठाया गया बहरहाल उसकी जमानत मुलजम की जिस वजह से ली गई वो यही था कि एक तो इसमें मजीद एडजमेंट नहीं दी जा सकती थी दूसरा ये फर्दर इंक्वायरी का केस था उसकी डिस्क्रिप्शन वॉज नॉट डिस्कलोज इन द एफ आई आर अबाउट एक्यूज नाजरन कराम हमने आपकी खिदमत में एक अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसका फैसला किया बेल में वो पेश किया इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़